ഹോമിയോപ്പതി ആൻഡ് ഹെൽത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഓരോ ദിവസവും ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സൂര്യാഘാതത്തെക്കുറിച്ചും സൂര്യതാപത്തെക്കുറിച്ചും അതുവഴി ശരീരത്തിനുണ്ടാവുന്ന നിർജലീകരണത്തെക്കുറിച്ചും അല്പ മുൻകരുതലോടെ വേണം ചൂട് കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് ജോലി എടുക്കുന്നവർ നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ദേഹത്തേൽക്കാതെ നോക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറ് ഹൃദയം ശ്വാസകോശം കരൾ വൃക്കകൾ എന്നിവയെ ബാധിച്ച് മരണത്തിന് പോലും സൂര്യാഘാതം കാരണമാകും എക്സ്ട്രീം ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഇത് കൂടുതലായി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുട്ടികളെയും പ്രായമായവരെയും വിവിധങ്ങളായ ഹൃദ്രോഗം പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളുള്ളവർ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രൈമറി സ്റ്റേജിൽ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചൊറിച്ചിൽ ചുവപ്പ് കളർ തടിപ്പ് പുകച്ചിൽ വേദന ഇതെല്ലാമായി തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ കുമിളകൾ അഥവാ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും പിന്നീട് സ്കിന്നിന്റെ ലെയർ പീൽ ഓഫ് ചെയ്ത് അവിടെ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിൽ ശരീരത്തിലെ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം മിനറൽസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് ക്ഷീണം തലവേദന തലകറക്കം രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുക ഛർദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഛർദിക്കാൻ വരുന്നത് പോലെയോ തോന്നൽ അസാധാരണമായ വിയർപ്പ് പേശിവേദന കഠിനമായ ദാഹം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ടെറിഷറി സ്റ്റേജിലേക്ക് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറും ഈ സ്റ്റേജിൽ തെഞ്ചിരിപ്പ് കൂടാൻ തുടങ്ങും ശ്വാസതടസ്സം സംഭവിക്കാം മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാവും തുടർന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങും പുറത്തു പോകുന്നവരെ പോലെ തന്നെ വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും നിർജലീകരണം സംഭവിക്കുകയും അതുവഴി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തെ ചൂട് വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെയും കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം പ്രായമായവരിൽ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ദാഹം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയാലും അവർ അറിയാതെ പോകുന്നു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തലവേദന തലകറക്കം ക്ഷീണം പേശിവേദന മുതലായവയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എ സിയിലിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യവും എ സി നമ്മളെ തണുപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എയർ ഡ്രൈ ആക്കുന്നു അതുവഴി അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്കിന്നിലൂടെയും പ്രീത്തിലൂടെയും ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറവാണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം നമ്മുടെ സ്കിന്നും മൗത്തും ലിപ്സും ഒക്കെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും മൂത്രത്തിന്റെ കളർ യെല്ലോ ഓർ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും നല്ല തിക്കായിട്ടാവും ഉണ്ടാവുക ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടാവും ചെറിയ തലവേദന അനുഭവപ്പെടാം ഈ ടൈമിലും നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലെ സിംറ്റംസിലേക്ക് പോകാം ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്കിനെ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ നേരിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് ഒഴിവാക്കണം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കുക ഉപ്പിട്ട പാനീയങ്ങൾ കൂടുതലായി കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുവഴി ശരീരത്തിലെ മിനറൽസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ശീലമാക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലായി ദഹിക്കാൻ എളുപ്പവും അതേപോലെ ഫൈബർ കണ്ടൻസ് ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക പകൽ സമയത്ത് കൂടെ ചൂടുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സൺബേൺ മുതലായവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളവർ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുക അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രം ധരിക്കുക ആൽക്കഹോൾ ലോ കലോറി ഡ്രിങ്ക്സ് കഫീനേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് മുതലായവയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ട പാനീയങ്ങളോ വെള്ളമോ കയ്യിൽ കരുതുക ഇതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പകൽ സമയത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും കൂടുതൽ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാത്രക്കാരെ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഇരുത്തി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളെ ഇതുവഴി ഹീറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡെത്ത്
കക്ഷം മടിയിൽ കഴുത്തിൻ്റെ പുറകിൽ നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് രക്തക്കുഴലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ തണുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള താപനില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ വായവഴിയൊന്നും കൊടുക്കരുത് ഒരിക്കലും സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് മുതിരരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ചെടികളെയും മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും ധാരാളം വെള്ളം കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സൺബേണിനും സൺസ്ട്രോക്കിനും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ശരിക്കും ഇത് ചുരുക്കം ചില മെഡിസിൻസ് മാത്രമാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് സിംറ്റംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് സിംറ്റംസ് എന്താണെന്നും ഈ മരുന്നുകൾ ഏത് ടൈപ്പ് പേഷ്യൻസിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം മറക്കേണ്ട കീപ്പ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഓൾവേസ് subscribe our channel for upcoming videos